Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Brioche qui aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très 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 spéciale car incroyable donc juste avant même encore maintenant quand je tourne cette vidéo la Manicon a lieu et ils ont enfin dit dans le live quel est le biome gagnant mais avant tout ça je vais vous donner mon avis sur un peu ce qu'ils ont dit vite fait donc là comme vous pouvez voir on se retrouve sur le Twitter de Minecraft donc comme vous pouvez voir, vous pouvez très bien aller voir euh, le Twitter de Minecraft vous aussi. Mais il y a eu du lourd, on va dire, là-dedans. Ils ont donné plein d'animations. Donc j'ai record une grande partie du live de, de la Minecon. Donc je pourrais vous donner quelques moments plutôt sympas. Plus sur le Twitter, bah, il y a quelques animations un peu stylées, etc. etc. Donc, on va tout de suite euh, commencer. Voilà, donc, euh, ici, il y avait le... Comment Le... Donc, clairement, le désert s'est fait éliminer tout de suite. Et ensuite, ça joue entre la taiga et la savane. Donc, la savane a perdu. La taiga a gagné quand même à une bonne majorité, je trouve. Et donc, on a eu plein de choses. Donc, il y avait des youtubeurs euh, Minecraft, je pense, euh, qui étaient dans... dans le live avec eux. Donc voilà, ouais, donc il y avait lui, bon alors je les connais clairement pas, il y avait qui il y avait lui aussi, euh, etc. Bon là il y avait des, des petites animations sympas, il y avait elle, donc bon, bref. Donc euh, voilà, il y avait plein de personnes. Donc, alors alors, on va commencer clairement depuis le début. Euh, des tweets, donc on, je vais vous montrer tout, tout le début et on va voir euh, qu'est-ce qu'il y a voilà, donc cette vidéo annonce l'annonce du live stream donc euh, qui a juste ici bon, il y a plus intéressant hein, on va pas vous mentir, donc là ils expliquent un peu les biomes etc donc ensuite il y a à peu près la même vidéo et là on arrive dans le, le les choses importantes, on va dire, dans le vif du sujet. Donc bon, d'ailleurs, vous pouvez voir la petite intro de la Minecon assez stylée. Euh, donc, 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 on va monter. On va monter. Ouais, donc, si vous voulez, je peux vous montrer... Alors, est-ce que c'est une vidéo Non. Bon, bah, du coup, je vais vous montrer l'extrait du live que j'ai enregistré. De, cette, de ce moment où il y avait des trucs un peu stylés, sympas. C'était un petit jeu d'acteur entre deux personnes. Enfin bref, je vous laisse montrer. So, this is where the magic happens. I go in there when I need to test a new map for realms or for marketplace. I'm not really sure how it all works, but it's made the testing process way more fun. Uh, like Philip over here, he's experiencing some of the new aquatic features to inspire new merchandise. It took us years to develop this technology, but once we had it in place, we could immediately see the benefits. And what's great too is that a day in Minecraft goes by way quicker than a day in real life. So once you've been in there for an hour, it's been just less than a minute in real life. At first we thought it might be too intense, but people really seem to enjoy it. Another trip to the nether? Yeah, I had a little tangle with a guest. Hi, I'm Alice. Alors c'est bon, vous avez apprécié Bon, bien évidemment, comme vous en doutez, on commence par du pas très très lourd, on va dire, et on va monter crescendo, ça va être plutôt sympa. Donc, là, on va remettre depuis le début. Voilà, donc la première annonce vraiment incroyable, c'est Minecraft Donjon, donc Donjon, enfin à, à vous de prononcer, donc qui arrivera sur PC en 2019, et clairement, là, ça commence à être sympa. Alors bon, je pense clairement que ça sera un jeu à part de Minecraft, dans l'univers de Minecraft, donc avec différentes épreuves, voilà, je pense. Euh, alors, on peut directement aller, alors il y avait une adresse juste ici, minecraft.net slash dungeon, je vais directement aller voir. Donc euh, voilà, donc on est sur le site de Minecraft, sur euh, cette petite page d'accueil, d'ailleurs on peut voir qu'il y a directement, alors on va regarder ça. 
Bon, alors c'est en gros... Euh... Ouais, donc c'est en gros le trailer qu'ils ont montré. Donc euh, bon, c'est pas très très intéressant. Donc alors, quelle petite... Euh, Qu'est-ce qu'on a en gros Donc, alors, c'est un jeu euh, d'action d'aventure inspiré par le classique Dungeon. Enfin, ce jeu-là, je pense. Donc, il arrive sur PC 2019. Donc, on a un petit screen juste ici de à quoi ce que ça pourrait ressembler le jeu. Et on n'a pas plus d'informations que ça. Donc, écoutez, euh, ça me paraît, je pense, plutôt euh, sympa. Bon, et juste après ça, hop, on va pouvoir monter. Et on arrive donc dans le premier, clairement le premier euh, sondage qui est juste ici. Avec la Taiga qui arrivait quand même déjà en tête de plus de 50%, donc ça c'était bon. Ensuite, petite animation de la 1.13 et de l'Aquatic Update. Je vous laisse regarder tout ça. Ah, the ocean. What a grand venue. A vast space of nothing. Peace and quiet. A place for solitude and reflection. Oh well, at least it used to be. Yes, we get it. You're adorable and you can dive. Big whoop. Come on, hurry it up, you dauntless. I haven't got all day. That's more like it. Majestic. How terribly sad. It appears this ship capsized. Oh, good. A survivor. Here's why all those stupid ships sank. Bubbles. That's... Ah! A creature that resides in the sky. Not very aquatic, if you ask me. New ruins to explore? That does actually sound somewhat entertaining. <laughs> What a kook. Oh, I suppose a lively ocean is a lovely ocean after all. Voilà, c'est fini. Donc, là, on, a, on peut voir la Taiga qui était en avance. Donc, euh, maintenant, on sait clairement que c'est d'ailleurs la Taiga hein, qui a été choisie. Alors, donc là, il y a les remises. Et là, il y a des petits trucs intéressants, des petits screens avec un scorpion. Voilà, donc, euh, je vous laisse... Comme vous voulez, je vous laisse faire votre choix sur ces screens. Je vous montre juste ces petites vidéos qui sont juste ici. Bon alors d'après ce qu'on voit juste ici, ça voudrait dire que on aurait des PNJ custom dans les villages en fonction de bah, de où est situé le village. Donc euh, voilà, c'est plutôt stylé je trouve. C'est même beaucoup mieux que les vieux PNJ habituels. Donc là qu'est-ce qu'on a Donc là qu'est-ce qu'on a On a encore une fois une nouvelle animation que je vais vous laisser regarder. Serait-ce pas du coup des nouvelles structures qui seraient ajoutées Je ne sais pas, donc comme vous pourrez voir, on aura encore de nouveaux mobs qui feront, je pense, clairement chier les petits PNJ. Alors, donc ici, on a les chats, super spécial, machin. Donc, euh, apparemment, on aurait d'autres chats. Donc, on va regarder ça. Enfin, ça serait tous les chats disponibles. Et il me manquerait un chat, non, peut-être Ou alors, c'est un choix je sais pas trop, là pour le coup j'ai pas vraiment plus d'informations. Et quelque chose de pas mal intéressant aussi, ça serait ça. Donc, on va jouer de ça depuis le début. Ah 
Alors, donc d'après ce qu'on voit, donc il y aurait des pandas dans Minecraft, dans les biomes jungle, qu'on peut le voir juste ici. Avec, clairement... Alors, avec cette image, je suppose que quand on les attaque, ils seront furieux, parce que là, comme vous pouvez voir, il a les yeux rouges. Donc, je pense que, clairement, ça voudra dire que ça sera un peu comme la mécanique des loups. Et il pourrait tomber malade. Alors, euh, je ne sais pas trop. Mais bon... Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire actuellement de la Mancon. Donc elle n'est pas totalement finie. Et bien évidemment, le biome Taya a gagné. Donc là, on rajoute des euh, feux de camp et des fox. Donc des. Des. Pff, des renards, voilà. Et des baies, enfin des, des buissons. Donc voilà ce que je pouvais dire à l'heure actuelle. N'hésitez pas à aller voir d'autres personnes. Je pense clairement qu'Aurélien Sama, lien de la chaîne en description, fera une vidéo très complète à son habitude qui durera très longtemps. Mais c'est ça qu'on aime. Donc moi je vous dis, c'était Brioche à plus et à la prochaine. Bye bye les amis.